Дорогие зрители и подписчики моего канала, приветствую вас сегодняшним весенним солнечным утречком. У нас в Волгограде весенняя такая приятная погодка. И сегодня я хочу такой, не знаю, как обучающее видео, вот, видео на тему «Почему нельзя поливать?» пересушенные растения то есть допустим вы засушили я вот умудрилась засушить каким-то образом практически неубиваемое растение сантивиерия у меня и что-то как-то я ее упустила и она у меня вот начала аж видите шататься вот у нее подзасохли корешки Почему на ее примере? Потому что у нее прозрачный горшочек, но в принципе у меня все прозрачные практически. Вот очень удобно будет показывать. Вот хочу показать вам, что у нас происходит. В прозрачном горшке чем хорошо всегда видно, что у нас происходит. Вот с этой стороны. Вот она уже у меня начала давать свежие корешочки малюсенькие. Но вот здесь вот очень хорошо видно, вот с этой стороны, что вот тут вот кучка корней, они практически все мертвые, вот отмерзшие. И обычно как у нас происходит? Но санцевиерия по ней сильно не видно, что она э, прям умирающая, да, то есть тут как бы листья не опущены, то есть чуть-чуть она там поджухла у меня, но это как бы мелочи. А обычно листья начинают увидать. И мы, если увидели, что обнаружили, что мы засушили растение, увидели сухой ком, обычно что делаем? Мы хотим туда сразу налить целую кучу воды. Вот. И что, какой эффект мы получаем? Мы хотим растение спасти, а в итоге мы его окончательно убиваем. Каким образом? А таким. Вот эти вот корешки, они уже отмерли. То есть у них нет уже э, вещества, которым им впитывать влагу. И таким образом, когда мы наливаем очень много воды, то вот эти корни они начинают просто-напросто загнивать. При загнивании образуются вредные вещества на основе спирта, и они начинают выделять вредные вещества, вредные газы выделяются, и убивается растение. Вот. И, соответственно, если мы налили очень много воды, то вот эти вот, которые могли пробиться, молодые корешочки, они очень нежненькие, очень чувствительные, и им обязательно нужно дышать, им нужен обязательно воздух. Вот здесь вот у меня даже полости, да, и они прекрасно тут вот растут, и буквально вот тут какие-то, видите, капельки водички и им этого достаточно то есть они получают как бы влагу больше даже из воздуха вот то есть вот это растение я засушила какие мои дальше действия я начинаю практически капельно то есть я вот капельку капельку пролила по краешку чтобы водичка упала у меня вот сюда на, на дно Вода ком полностью, ну, сантиверии легче, конечно, полностью ком у меня не замоченный. Вот. И тогда, чувствуя эту влагу, растение начинает корешки свои отправлять на поиски вот этой воды. И, кстати, очень хорошо, когда развивается корневая система, когда вы слегка подсушиваете растение, слегка. Не сильно вот и тогда вот это вот корневая вот эти вот кровеносные скажем так сосудики мелкие капиллярчики да они начинают лучше всего развиваться 
Вот, при периодической такой, ну не пересушке, подсуш, подсушке, скажем так, такое название. Вот, то есть тут видно, да, что тут влага небольшая есть, но она совсем небольшая. Здесь вот у меня, я вообще не очень люблю горшки с, с дырками, вот из-за этого, скорее всего, я ее и засушила. Поэтому мне больше нравятся без дырок горшки, потому что я, в принципе, достаточно аккуратно поливаю. Я знаю, что у меня вода вот здесь, а здесь вода вся у меня вышла, и растение как бы стояло сухое. Вот, не очень удобно. Мне неудобно такими пользоваться. Вот здесь местами даже у меня сухой немножко грунт, но он не сухой, он все равно будет влажный, потому что вот эта влага, вот она, эти капельки, она испаряется и проходит сквозь вот этот грунт. Тем более грунт у меня здесь замешан мой, как бы фирменный, вот, в котором содержатся частички мха с фагнума, коры и оно все в себя начинает впитывать вот этот, эту влагу, особенно мох. И таким образом весь ком, то есть он как торф, если обычный, он становится просто комом, и он в себя влагу не напитывает. А именно за счет того, что здесь, во-первых, здесь у меня и камушки циолита, и... Ну вот мелкий, мелкий керамзитик. Здесь у меня еще диатомит. Тоже кусочки. Вот. То есть вот за счет того, что еще эта почва рыхлая, и она вот очень хорошо, равномерно начинает вот эту влагу распределять. Так. Я надеюсь, более-менее понятно объяснила. Какие вопросы, задавайте, пожалуйста, в комментарии, что я упустила. Потому что, мне кажется, какие-то вещи, ну, очевидными. А для кого-то, возможно, что эти вещи совсем не очевидны. Вроде бы все рассказала. И хочу еще в этом видео рассказать... Так, вот так у нас стоит это дело. Рассказать про такой препарат... Триходерма вериде. Не знаю, как правильно произносится. Это биопрепарат полезных почвенных грибов. И здесь он содержит в себе споры этих грибов. Они смешаны с сахаром для того, чтобы... Как закваска такая получается, когда вы разбавляете водичкой... На основе сахара получают грибы питания, и таким образом они хорошо усваиваются. Здесь есть доза применения, но в принципе вот этого препарата переборщить практически невозможно. Так что вы можете, даже если вы чуть больше насыпите, можете совершенно по этому поводу не переживать. Так вот, я хочу сейчас показать его в действии. Я очень долго мечтала о папоротнике полиподиуме. Вот, я его в нашем городе на Авито раздобыла. Для меня он стоил как бы ну, весомые деньги, не дешево. И я очень боялась его испортить. И от своего страха испортила. Я его боялась. Папоротники. Нужно же много воды. Нужно, чтобы земля всегда была влажная. Начиталась, насмотрелась. Этот папоротник не такой. Он вообще любит просушку. Причем прям ну, просушку нормальную. Ну не так, чтобы там засушить и месяц стоял. Но небольшая просушечка ему нужна. Хотя бы как бы... Хотя бы вот... Чтобы... Но здесь у меня этот мой, опять же, субстрат, он просыхает практически полностью. Вот, но он быстро восстанавливает влагу. И в любом случае он внутри еще держит какую-то влагу, удерживает. Здесь у меня тоже с открытой корневой системой. Вот, но здесь, получается, стоят вот эти пяточки на... в кашпо, и водичка, если попадает, то здесь у меня... 
знаете, вот это стекловолокно, оно очень хорошо его впитывает, эту влагу, и опять же начинает ее отдавать всю почву. Вот, поэтому обычно проблема э, тех, кто использует просто торфяные субстраты в кашпо, которые с дырками, там происходит такая система. Вы наливаете сюда воду, и она, так как э, торфяной субстрат очень быстро становится таким вот комом, он уменьшает объем. Между стенками вот здесь появляется пространство. И когда вы наливаете воду, вся вода вот в это пространство быстренько начинает так и уходить. А у вас там дырочки. И через эти дырочки вся водичка у вас ушла. Вы думаете, что вы растение полили. А воды там нету, потому что она просто стекла вся, а ком сухой. Поэтому нужно либо поднять по весу, посмотреть, стал ли ком вообще тяжелее, как бы кашпо, горшок, горшок, кашпо. Все перепутала, все собрала в кучу. Вот, но так как у меня стоит в таком кашпо, я сейчас на ваши глаза, кстати, его пролью, потому что он у меня все подсушенный. Вот, то здесь получается очень хорошо будет видно, как водичка, оставаясь там, она потихонечку будет впитываться и вот так вот обратно подниматься. За счет того, что опять же у меня там мох, кора, все мои дела, оно будет постепенно распределяться по всей, всему слою этой земли. А, так вот, по поводу триходерма. Вернемся к нашим баранам. Значит, ой, прошу прощения, если камера трясется. Хотела просто удобнее усесться. В общем, я его когда получила, поставила. Он у меня выдал вот этот вот листик. Поближе к камере. Вот этот листик выдал. Я так обрадовалась. У меня новый ростик. Надо быстрее его поливать. В общем, я его залила. Ну как, он у меня не стоял прям в болоте, но он стоял, как обычно, не пролепый, слегка влажный, но все время. То есть я ему просыхать вообще не давала. И я обнаружила, что у меня листья, которые были его, стали вот так вот. Вот такое вот с ними стало происходить практически все. Вот один самый, наверное, старенький, крепкий остался. Вот полтора вот то есть сразу было понятно что это корневая гниль если бы у него пошла засуха с кончиков просто вот прям с кончиков вот так тогда можно было подумать что он пересушенный но когда листики начинают гнить у папоротника да и в принципе у растения то есть с середины листа образуется то здесь проблема может быть как бы несколько либо это может быть какой-то вредитель, либо клещ, либо кто-то еще, либо залив. Чаще всего залив. Так как я его, во-первых, получила, обработала тоже от клеща. Вот. Но, в принципе, я и видела, что тут клещика никакого нет, хотя некоторых клещей можно и не разглядеть, только в микроскоп очень мощный. Вот. Но по стремительности, как это стало происходить, и все свои факторы как бы соединив, я поняла, что я его подзалила. А к тому же еще я купила микросорум. И они очень похожи, они тоже многоножковые, тоже у них вот такие вот ножки. А микросорум я поливала меньше. И микросорум чувствовал себя прекрасно. То есть он у меня немножко далеко стоял, и я его периодически забывала поливать. Он такой подсохший. И у него все листики прекрасные, новые листики он дает замечательные. Вот, я сделаю обзор полностью про свои папоротники, покажу потом. Папоротнички у меня все еще молоденькие, ну, в принципе, понятно, потому что я, в принципе, ну, наверное, так прям растение начала приобретать, наверное, с осени. Это у нас где-то полгода, да, получается, по, большой, по большому счету. Соответственно, растений у меня таких прям больших, мощных еще не может быть. Тем более, это зимнее время, растения были в спячке. Сейчас начинает расти. Так вот, значит, увидев все это дело, 
я решила воспользоваться биофунгицидом. Как бы видела у блогеров на каналах. Пошла, приобрела это средство. Стоит оно, в принципе, копейки. Вот, развела, полила. Рекомендуется его использовать либо на ночь, либо в темных каких-то помещениях оставлять растения на какое-то время, потому что на свету очень быстро погибают эти грибы. То есть, когда они уже там в почве разовьются, там уже другое дело. Но пока вы пролили, вот на, наверху они находятся, то пока еще в почву глубоко не проникли, они могут погибнуть. Вот, поэтому я делаю так, что я, в принципе, перед сном растения, которое мне нужно полить, я их стараюсь за несколько дней немножечко подсушить. И перед сном потом поливаю, не проливаю, немножко поливаю, чтобы они, опять же, чтобы не было болота, слегка влажные были. И, соответственно, свет мы выключаем, ночью как бы ночь они стоят. За ночь там уже какие-то процессы начинают происходить. Грибы очень-очень быстро начинают развиваться. Так вот, вот этот новый ростик, который он мне выдал тот во время болезни. А вот он мне выдал следующий, когда уже подвыздоровел. Вот он. Причем я так полагаю, что он уже был, скорее всего, болен, когда я его получила. Потому что видите, какие вот эти листики, они уже такие подскрюченные. То есть я просто еще добавила ему болезни. И какой вот этот вот весь красивый листик. Я не знаю, может быть, он, конечно, больше сейчас разрастется, тоже станет такой весь кучерявистый. Вот. Но пока он прекрасен. Вот. Так, я обещала полить вам, показать, как я поливаю. Ну, я немножечко сюда уже водички налила, где-то меньше, чем у меня сейчас в стаканчике. Вот так. 5 миллиметров даже сложно сказать сколько это ну вот сейчас у меня где-то два сантиметра полтора полтора два почти два я не знаю вылию ли я это все сейчас будем смотреть вот я его по краешку все папоротники и колоты еще раз говорю да и вообще в принципе практически все растения не любят когда им попадает вода на корни особенно на розетку так ну вот все у меня ушло я больше не буду поливать я сейчас на весь посмотрю ну вот водичка смотрите вышла вот она и сейчас он постоит и вот за счет того что пяточки у него на пяточках у него ну да, он такой легенький. Но сейчас вот это назад впитается вся вода. И она будет туда вот опять подниматься поверху. Все. И больше ему воды не нужно. В следующий раз я буду, наверное, поливать его через неделю, а то и полторы. Вот у него ростики новые уже пошли. Вот. Здесь вот я думаю, вот это была свободная ножка. Я ее пришпилила шпилькой прям железной. Железо, кстати, тоже полезно растениям и часто рекомендуют даже втыкать гвозди, чтобы они там ржавели. Ну вот, шпилька у меня будет выполнять роль гвоздей. Правда, я не уверена, что папоротникам сильно прям надо железо, но пускай будет. Ну, как бы просто, просто мне удобно, потому что у меня нет хорошей плотной такой проволоки, которая прям будет форму держать. А шпильки, они как раз вот такие плотненькие. Какую я не пыталась проволоку втыкать, она потом с землей вся выходит. А шпильки, они прям плотненько держатся. Ну, пришпиливают. Ну, то они и шпильки. Вот. Ну, вот все, друзья. Пока на сегодняшнее утро. Что хотела вам рассказать, рассказала. Если вам понравились и вы что-то узнали для себя новое, ставьте лайки. Пишите вопросы, пишите комментарии, может быть, какие-то у вас есть советы по поводу вот, полиподиума, потому что это он, он отличается папоротник. То есть это не, не, не совсем такой папоротник, как все. 
Вот. Я его не опрыскиваю. Я, в принципе, не опрыскиваю никакие папоротники. Единственное, у меня на... на как это назвать? Композиция, где у меня колотые... А, ну у меня там папоротников почти нет. Там у меня увлажнитель стоит маленький. Но его хватает всем. Так, это буду тоже делать обзор, потом расскажу. Ну, в общем, на этой прекрасной ноте и красивом листике и политом папоротники. Что там надо? Воды меньше становится. Ну, втянет он всю водичку. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания.